অবশেষে বাধ্য হলে হুইয়ার ও সুপারকে পূর্ববর্তী দায়িত্বে ফিরিয়ে আনতে তত্ত্বাবধায়কের কার্যাবলী পরিচালনা করার পর কিতাব পাঠ ও দস্তরখানার কাজ পরিচালনা করতে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলাম আর যদি অনুমতি প্রদান করেন তবে এখন দৈনিক কাজের ফিরিস্তি পেশ করব তুমি এখন মহলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত তুমি দেখে শুনে সব কিছু ঠিক মতো পরিচালনা করবে আমাকে ফিরিস্তি পেশ করার কোনো দরকার নেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি আশা করছি আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব কর্মদক্ষতা রয়েছে যদি না থাকতো তাহলে এ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতে না চিরুনি যদি শিথিল মাঝখানে পড়ে চুলগুলো এমনিতেই সুবিন্যস্ত হয়ে যায় ইউজার সিফো রাজমহলের চিরুনি বিশ্বস্ত বটে আজব ব্যাপার জুলেখা এমন অভিজাত ও দাম্ভিক নারী যে সচরাচর কারো প্রশংসা করে না সে তোমার তারিফ করছে নিঃসন্দেহে তুমি জুলেখার প্রশংসায় আন্দোলিত হবার পাশাপাশি রাজমহলের অধিবাসীদের প্রশংসাতেও আন্দোলিত হয়েছ আমি বিশ্বাস করি ইউজার সিফ এখন রাজমহলের সকল অধিবাসীদের অন্তরে হুকুমত করে আমি নিজেকে এই সকল প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করি না যদি আমার কোনো কাজে গাফলতি থাকে তবে জনাবে মালিক অবশ্যই আমাকে সংশোধন করবেন জনাবে মালিক যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি এখন উপস্থিতি ত্যাগ করব তোমার এই মহলে আসা যাওয়া করবার কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই তোমার যখন দরকার হবে যেতে পারবে যখন দরকার হবে আসতে পারবে শুক্রিয়া জনাবে মালিক लज्जा सरम कारण कर बालक ने রূপবান নারীর দিকে দৃষ্টিপাতকে আখলাক ও আদবের বরখেলাপ মনে করে সে আমি তার এই আচরণকে অবজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করছি সে হয়তো ভয় পাচ্ছে যে জুলেখার মায়াবী চোখের চাহনিতে সে প্রণয়াসক্ত হয়ে যাবে আপনি সর্বদা সবকিছুকেই ঠাট্টা হিসেবে নিয়ে থাকেন আমি সত্যি বলেছি রূপসীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সাবধান থাকা উচিত জুলেখা ও ইউজার সিফের আচরণ স্বাভাবিক ছিল না এমন কিছু কি হয়েছে যা আমি জানি না রাত হয়ে গেছে এবং আমি অনেক ক্লান্ত বিশ্রাম করতে চাই কেউ যেন বিরক্ত না করে আপনি বিশ্রাম নিন আমি এখানেই আছি আমার বানু প্রয়োজন নেই তুমি এখন যেতে পারো
খোদাবন্ধ নিজেকে আপনার পানে সমর্পণ করেছি আমি ফেতনা সৃষ্টিকারী ও প্ররোচনা দানকারী শয়তানের মোকাবেলায় দুর্বল আপনি ছাড়া কোনো পানহা নেই আমার ইমান সংহত রাখার তৌফিক দান করুন আমার কল্পের আকৃষ্টতার মাহবুব তুমি তোমার কাছে একটাই চাওয়া আমাকে কখনোই নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে একাকি করে দিও না হে পরোয়ার দিগার এমন যেন না হয় আমি কোনো চক্রান্তের জালে বন্দি হয়ে যাই এবং তখন আমার কোনো সাহায্যকারী না থাকে প্রধান ধর্মগুরু অজ্ঞামোহরকে এখানে নিয়ে আসা এবং ওকে একটা উচিত যদি ইউজার সিফের ইমান নিয়ে একটি কথাও প্রকাশ করো যদি তার উপরে কোনো বিপদ নেমে আসে তাহলে তোমার জান আমি নিয়ে নেব ইউজার সিফকে আমি জীবিত অবস্থায় চাই তার ইমান নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই বুঝতে পেরেছ কিন্তু আমার বানু আমি তো আপনাকে নিয়ে মহাচিন্তিত সে তো আপনার ইমান ধ্বংস করে দেবে এটা তোমার না ভাবলেও চলবে তুমি আমার সেবিকা আমার প্রতি অনুগত থাকো আর যদি এই আচরণই অবিচল থাকতে চাও তাহলে আমাকে বলো আমি আমার নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নেব তাই হবে তাই হবে না আমি ইউজার সিফের কিছু দেখেছি না আমি কিছু শুনেছি ইউজার সিফের সব রহস্য রহস্যই থাকবে
যদি ইউজার সিফকে হস্তগত করতে পারি তাহলে পর্যাপ্ত হাদিয়া তোমার পায়ে অর্পণ করব তুমি ব্যতীত আমার তো আর কোনো খোদা নেই আমাকে সাহায্য করো আমি তাকে ভালোবাসি সে আমার সম্পদ সে আমার কেনা গোলাম কিছু একটা করো যেন সে আমার হরমানের ওপর তার আনুগত্য স্বীকার করে আমাকে সাহায্য সম্মানিত বানু এই গভীর রজনীতে আমন তো ঘুমিয়ে আছেন তাই বলছিলাম যে এত রাতে আমন খোদাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না আমার বানু আপনি যখন প্রার্থনা করবেন আমনের কাছে দোয়া চাইবেন যেন আমার উদ্দেশ্য হাসিল হয় আপনাকে এবং আমনকে পর্যাপ্ত হাদিয়া প্রদান করব সকাল বেলাও কিন্তু আমনের কাছে তাগাত করা যেত এই আমনকে আমানত হিসেবে নিচ্ছি আজ রাতে তার সাথে গোপনে প্রয়োজনীয় কথা বলবো জানি না কেন আমন আমাকে সাহায্য করছে না আমি কি তার ইবাদতখানার ইলাহি নই আমার বানু যদি মহান আমন না চাইতেন তাহলে আপনি এত ইজ্জত আর সম্মানের অধিকারী হতেন না মহান আমন আপনাকে মিশরের সব নারীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব আর এই রাজমহলের সবার উপরে নেতৃত্ব দিয়েছেন কেন বেহুদা কথা বলছো কিসের শ্রেষ্ঠত্ব কিসের নেতৃত্ব আমার কেনা গোলামের কাছে আমাকে এমন তুচ্ছ করেছে যে আমি কোনো মূল্যহীন প্রাণী যার দিকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করা যায় না রাজমহল ও শহরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে শুধু ইউজার সিফের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেই আমার জন্য কাফি আজও ব্যাপার আপনি কেন নিজেকে এত দুর্বল ভাবছেন আমার বানু আপনি এই রাজমহলের বানু আর ইউজার সিফের মালিক আর তাছাড়া একজন মালিক তো তার গোলামের ব্যাপারে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে আমার বানু কেন ভিক্ষা আর মহাব্বতের পরিবর্তে নিজের ক্ষমতা আর ইচ্ছা সুফল ভোগ করছেন না তাই তো একজন গোলামকে মহাব্বত করে কি লাভ আমি তাকে চাই আর এটা তো আমার এখতিয়ার এটা তো অস্বীকার করার কিছু নেই হে মহান আমন আমাকে এব্রাণী গোলামের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করো যদি আনুকূল্য প্রদান করে ইউজার সিফের কাছে পৌঁছে দাও তাহলে আমনের এবাদতখানায় শত শত স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দেব এই কামরাকে সর্বোত্তম উপায়ে সজ্জিত করো তারপর আমাকে খবর দাও বিরক্ত করছে বানু না ওর কান্না শুনেই আমি তোমার কাছে এসেছি 
ওর কি হয়েছে ও এভাবে অস্থির হয়ে কাঁদছে কেন জানি না মানু ওর পেট তো ভরা আছে কাপড়ও পরিষ্কার কিন্তু কেন কাঁদছে বুঝতে পারছি না তবে আজব কি জানেন সেদিনও কিসেন এরকম কান্না করছিল ইউজার সেফ এসে কোলে নেওয়াতে কান্না থেমে গেল অদ্ভুত না বানু জুলেখা আপনাকে তলব করেছেন আপনি যান আমি আসছি ঠিক আছে তাহলে আমি সপ্ত দরজার নিকট অপেক্ষায় থাকলাম হুম সম্ভবত তার এই কান্না অন্য কোন কারণ থেকে সম্ভবত তার নাজুক রুহ অলক্ষণে কোনো ঘটনার পূর্বাভাস পেয়েছে অলক্ষণে ঘটনা কিসের ইঙ্গিত করে গেল কিসেন কি তাহলে সেই কারণেই কান্না করে যাচ্ছে
যখন তখন যে কেউ এই কামরায় ঢুকতে পারে না এই কামরায় প্রবেশ করতে হলে তাকে অবশ্যই সাতটি দরজা অতিক্রম করতে হবে এই সাতটি দরজা শক্তভাবে তালাবদ্ধ থাকে আর তালাবদ্ধ অবস্থায় যে কেউ চাইলেই সেখানে প্রবেশ বা বাহির হতে পারে না আর এই দরজাগুলোর চাবি শুধুমাত্র বানু জুলেখার কাছে সংরক্ষিত থাকে অবগত রয়েছিস যে তুই আমার গোলাম জি আমার বানু এবং জানিস যে একজন গোলাম অবশ্যই তার মালিকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে এখন পর্যন্ত কোন অবাধ্যতা দেখেছেন কি আজকেও তাহলে তুই আমার আনুগত্য পোষণ করবি যদি কোনো আদেশ করেন অবশ্যই শিরোধার্য আজকে আমি নিজেকে তোর জন্য প্রস্তুত করেছি খোদা তোমার কাছে পানা চাই আপনি আমার কাছে কি চাচ্ছেন খেয়ানত কি আমি তো বলেছি আপনার কাছে সারা জীবন অনুগত থাকবো আমি কিন্তু অনুগত আর বিশ্বাসের খেয়ানতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে আপনি আমার কাছে কি চাচ্ছেন আমি তোর কাছে তোকে চাই আপনার প্রতি দেবতার কাছে আমি বিশ্বস্ত তিনি আমাকে মহাব্বত করেন তিনি আমাকে উন্নত স্থান দিয়েছেন তার বিশ্বাসের খেয়ানত করবো আমাকে মহাব্বত প্রকাশ করলে তাতে আমি তো খেয়ানতের কিছু দেখছি না আমি আপনার ও আপনার স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কিন্তু তার মানে তো এই নয় আপনার মহাব্বতের প্রতিদান দিতে গিয়ে আমি গুনার সাগরে ডুবে যাই তুই আমার কাছে ঋণি অবশ্যই তুই আমার মহাব্বতের প্রতিদান দিবি এবং একজন গোলাম হিসেবে তুই বাধ্য আমার আনুগত্য পোষণ করতে যিনি আপনাদের দয়া আমার উপর বর্ষণে সাহায্য করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার খোদা সে কারণে আমি আপনাদের চাইতে বেশি এবং আপনাদের থেকে পূর্বে তার কাছে ঋণী আমি নিজেকে ইচ্ছতের তুঙ্গ থেকে তুচ্ছ অবস্থানে নিয়ে এসেছি যাতে তোকে হস্তগত করতে পারি আমি অধিকার ছাড়বো না আমি আমার ইমান ও নিজস্ব চরিত্রকে সাময়িক কামনা বাসনার কাছে বিসর্জন করব না আমি আর তুমি ছাড়া এই ঘটনা কেউ জানবে না কিন্তু খোদা বান্ধের নজর থেকে এটা আপনি কি করে গোপন করবেন ও তাহলে খোদাকে নিয়ে এত ভয় আমিও তার কাছে লজ্জিত এটা তো কোনো ব্যাপারই না তোমার দৃষ্টি সহ্য করতে পারবো না আমাকে ক্ষমা করো হে মহান আমুন সে আর আমাদের গুণার সাক্ষী নয় আমার ভয় মহাপরাক্রমশালী ও প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন খোদায় ওই হাতে তৈরি আমুনকে ভয় পাওয়া তো অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয় তুই আমাকে অজ্ঞ মূর্খ বললি আমি তোর মতো শত লোককে পায়ের নিচে পদদলিত করতে পারি আমার ঘোড়াগুলোর বিষ্ঠা পরিষ্কার করার মতো যোগ্যতাও তোর নেই আর তুই কিনা মহান আমুনের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করাকে মূর্খতা বলছিস আমি আদেশ করছি তুই পালন করতে বাধ্য আর তা না হলে তোর কবর এখানেই হবে আপনার ফরমান তো আমি ততক্ষণই মানবো যতক্ষণ আমার একাত্মবাদী খোদার ফরমানে কোনো ক্ষতি না হয়
এখনের সর্বোত্তম জবাব হতে পারে তোমার ন্যায় একই কাজ আমারও করা হে খোদা তালা তুমি আমার একমাত্র সাহায্যকারী হে খোদার নবী একাত্মবাদী খোদার পক্ষ থেকে পয়গম আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না জুলে খার মোকাবেলা না করে নিজেকে সংযত রাখুন সে শয়তান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যেহেতু ইউসুফ তার কামনার প্রতি আনুগত্য করছে না তাই সে জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছে সে ক্রমাগত কৌশল করে যাচ্ছে এটা শয়তানেরই ফাঁদ পেছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান করুন হে খোদার নবী একাত্মবাদী খোদার পক্ষ থেকে এই পয়গম পেছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান করুন প্রস্থান করুন পালাবার পথ নেই তুমি বাধ্য আনুগত্য স্বীকার করতে আমার মনে হয় এখানে কোনো খবর রয়েছে যার বিস্তারিত জানা দরকার শুনতে চাচ্ছি যে কেউ একজন কি বলবে হাই আফসোস আমার এই সকল মহাব্বতের প্রতিদান দেখুন দেখছেন তো আপনার সহধর্মিনীর সাথে সে কি আচরণ করেছে এর শাস্তি কি সে আপনার সহধর্মিনীর প্রতি কুদৃষ্টি পোষণ করেছে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে জেলখানায় নিক্ষেপ করুন বানু জুলেখা মিথ্যা কথা বলছে জনাবে মালিক আমি দেখেছি জনাবে আলী ইউজার শিফ কৌশলে বানু জুলেখার কক্ষে প্রবেশ করছে আলী জনাব আমি এর বিপরীতে যে কোনো দলিলই নিয়ে আসি না কেন সেটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্যতা কখনোই পাবে না কারণ এতে বানু জুলেখার সম্মান হানি ঘটবে এবং আপনি তার পক্ষে রায় দেবেন আর কারো সাহসও নেই সত্যটা বলার আপনিও নিশ্চয়ই সেটাই চাইবেন এর থেকে বেশি ক্রোধের সৃষ্টি করো না আমি দলিল ও সাক্ষী দেখতে চাই আমি আসল গুণাগারকে ধরতে চাই আমার না আছে গুণা না করার কোন দলিল আর না আছে কোন সেবিকা যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে সুতরাং তুমি দণ্ডিত এর শাস্তি অবশ্যই পাবে আমি এর জন্য প্রস্তুত রয়েছি জনাবে মালিক তবে হাকিকত হচ্ছে সে আমাকে তলব করেছে এবং মিলনের ইচ্ছা পোষণ করেছে আর এটা প্রমাণ করতে আমার নিজস্ব খোদা ব্যতীত আর কোনো সাক্ষী নেই তুমি জুলেখার নির্জনতার সুযোগে প্রবেশ করেছ করিমামা সাক্ষী রয়েছে সকলেই জানে মানু জুলেখা অপরাধী কিন্তু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস নেই কার তোমার সাক্ষীকে হাজির করো এবং সাক্ষ্য দিতে বলো খোদা ব্যতীত আমার তো আর কোনো সাক্ষী নেই যদি আমাকে একাকে ছেড়ে দেন তো 
আমাকে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে আপনি কি চাইছেন এই গোলামের কথা গ্রহণ করতে যদি নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করতে না পারো তাহলে এই মুহূর্তে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও জনাবে আলী আমি নিজে দেখেছি ইউজার সিফ রাজমহলের দিকে আসছিল আসবার পথে সে বাচ্চাটির সঙ্গে খেলা করে এবং তারপর কৌশলে এই শব্দ দরজা দিয়ে ঢুকে একটা একটা করে দরজা বন্ধ করছিল আমি নিজের কক্ষে বিশ্রামরত অবস্থায় ছিলাম তাকে নিজের শিওরে দেখে চিৎকার করে সাহায্য চাইছিলাম আর তখন সে পালাতে লাগলো রুদামনকে এখানে রাখো ইউজার সিফের উচিত এখানেই শাস্তি পাওয়া আমার সাক্ষী আছে কে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো তাকে এই মুহূর্তে তাকে তলব করো জি জনবে মালিক অবশ্যই আমি সাক্ষীকে হাজির করে সত্যটা প্রমাণ করে দেব সে না আমাকে চেনে আর বানু জুলেখাকেও চেনে না সে না আমাকে সমর্থন করবে আর এমনও নয় বানু জুলেখার সাথে তার কোনো দুশ্মনী রয়েছে সে তোতা পাখির মতো সত্যটা বলে যাবে আর এতে কার লাভ হচ্ছে আর কার ক্ষতি হচ্ছে সেটা সে বুঝবে না সে কে শাস্তি পাবার পূর্বেই তাকে এখানে তলব করো আমার সাক্ষী সেই শিশুটি যার কান্না আপনি এখনো শুনতে পাচ্ছেন তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো না জনাবে মালিক আপনার কাছে আমি তাগাত করছি ওই শিশুটিকে দয়া করে এখানে নিয়ে আসুন তাহলে সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে একজন নবজাতক সাক্ষী দেবে সে তো এখনো কথা বলতে শেখেনি ঠিক আছে বলুন তাকে নিয়ে আসতে সে আমার ফুপাত বোন সিতেনে এবং তার সন্তান কিসেন বলো তাকে সাক্ষী দিতে কিসেনে কথা বলো যা তোমাকে খোদা তালা শিক্ষা দিয়েছে তা তুমি এখানে বলো বলো কিসিনে একাত্মবাদী খোদাই হর মানে তার একটি বাক্য বলবো পিরান সামনের দিক থেকে ছেড়া থাকলে জুলেখা নিষ্পাপ ইউসুফ গুনাগার আর যদি পিরান পেছনের দিক থেকে ছেড়া থাকে তবে জুলেখা পাপি ইউসুফ নিষ্পাপ কথা বললে লক্ষ্মী সোনা আমার
তুমি নিজের কান্না দ্বারা আমাকে ধোকা দিতে চেয়েছিলে আসলে নারীদের প্রতারণার ভাত খুবই বিশাল আমি যে অপবাদ তোমাকে দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি আশা করছি আমাকে আর জুলেখাকে ক্ষমা করবে এবং এই ঘটনা সব সময়ের জন্য গোপন রাখবে কারো অধিকার নেই এই ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলার যদি এই ঘটনা কেউ প্রকাশ করে থাকো তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেব চলে যাও আমি তো কিছুই বুঝলাম না একটা শিশু সন্তান সে কথা বলেছে এবং সবকিছু প্রকাশ করেছে একজন নবজাতক শিশু কি করে কথা বলতে পারে কিন্তু সে তো বলল কিন্তু কিন্তু এটা কি করে সম্ভব আমি জানি না ইউজার সিফ তাকে বলতে বলল এবং সে সব সত্যি সত্যি বলে দিল অবাক করার বিষয় হলো শিশুটি একত্ববাদী খোদার নাম করে কথা বলা শুরু করে দিল এটা জাদু যদি বাচ্চাটি কথা বলেও থাকে তার জাদু ব্যতীত আর কিছু না जदुकर से जदुकर एवं से सबा के जदू कर फेले দরজাগুলো তো তালাবদ্ধ ছিল তাহলে খুললো কি করে আমিও বুঝতে পারছি না সে দরজাগুলোতে স্পর্শ করেনি কিন্তু দরজাগুলো খুলে গেল তাহলে ভেবে দেখুন আমি এমনি কি তাকে জাদুকর বলেছি জাদুকর নয় আমি বালক বয়স থেকে তাকে বড় করেছি সে কোনোদিন কোনো জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদু শেখেনি তাহলে দরজা আর ওই বাচ্চাটি সত্যি তো এই ইউজার সিফ কে তুমি কিভাবে কথা বললে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি এখানে কি করছো রাজমহলে কেন এসেছে আমি আমার বোন জুলেখাকে দেখার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম আমি জানতাম না এরকম হবে জানলে আমি কখনোই আসতাম না তুমি তোমার মামা তো বোনের সাথে দেখা করতে এসেছো সমস্যা নেই তুমিও তোমার সন্তানকে শুক্রিয়া জানাচ্ছি তোমরা যদি না থাকতে তাহলে জুলেখার ধোকায় পড়ে একজন পবিত্র যুবকের রক্তে নিজের হাতকে কুলুষিত করে ফেলতাম
যদি এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কি হবে प्रधान सेंपति पुतिफार स्त्री जुलेखा निजे के गोलम समर्पण कर যার পূর্ব পরিচয় একজন ভেড়ার রাখাল কি ভেড়ার রাখালের সাথে তাহলে তো অবশ্যই প্রধান কাদে মক্কা মোহর কি বিষয়টা জানানো উচিত চুলে খাও পুতি ফরকে এবার কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেয়া হবে না ঠিক তাই এটাই সুযোগ জুলেখা ও তার স্বামী পুতি ফরের মর্যাদা একেবারে ধুলির সাথ করে দেবার আমি কিছু সময় একা থাকবো চলে যাও এখান থেকে 